妾儿女婚姻之事，怎能由得自己呢？嗯、啊，自古以来，那都是父母做主啊。父亲，母亲，孩儿十分感激二老对孩儿费心了。只是孩儿现在尚未功成名就，不宜过早谈婚论嫁。至于我的婚姻大事嘛，我们还是以后再说吧。你这个孩子啊，就太固执，不愿意过早成家可以，但是总要把亲事定下来。你觉得什么时候合适了，什么时候再办喜事儿，也不迟嘛。母亲，我还年轻。我还需要经过历练才能有所建树，而且，如果要是现在就让我结婚的话，岂不是让人家白白等上几年，浪费了青春？现在社会讲究的是男女公开、自由交往，我们同学结婚的对象全都是自己找的，经过慢慢的恋爱，最后才可以结合。如果要是现在让我跟一个素不相识的人结婚的话，不瞒二老说。孩儿是万万做不到的。林家这姑娘，我和你爸爸都非常喜欢。那长相，生上十个八个孩子都不成问题。再说呀，林家和咱们家有门当户对，这门亲事是再合适不过了。母亲，能生并不一定能成为我们柳家的媳妇儿，而且门户是否相当并不重要。重要的是，我跟他之间是否有感情？你这个孩子，怎么读了几年洋学堂，满脑子都是些乱七八糟的东西？啊！我送你出去读书，不是让你读回来气我的。门第不重要，难道你想娶个傻丫头？父亲，父亲。嫂子，你是不是每天都要喝两杯啊？我这有点好酒，请你喝一杯。啊，来，光碗上。哎，七少爷，您今天啊，可要跟我们家少奶奶多喝几杯。嗯，知道了，谢谢。今天怎么这么客气啊？哎呀，虽然我是你弟弟，但到这儿来吃饭怎么算是客吧？你也客气一点。你去吧，这不用你了。嗯，下去吧。怎么样？你觉得这丫头还机灵吗？大嫂，强将手下无弱兵啊，那还用说吗？来，喝一杯。啊、哦。嗯，好。哎，怎么了，大嫂？这么高兴啊？我是笑你呢。笑我？笑我什么呀？你不是喜欢小莲吗？我让他去伺候你好不好？大嫂，你说什么笑话呢？你真把我当成《红楼梦》里面的宝二爷了？没结婚也让丫鬟们伺候着，就这一句话呀，被父亲听见了，非骂死我不可。为什么我说您误会呢？你想想，我不单单对小莲这样，我对秋香啊、阿兰啊都是一样的。他们这帮可怜虫，我怎么舍得把他们当下人一样使唤呢？你以为我让你来吃饭？是跟你讲理来了吗？实话告诉你吧，小莲，我是不打算把她留在身边了。大嫂，刚刚我看见你们俩感情挺好的，就算她做错什么，你骂她一次，她绝不会犯第二次的。这么说，你是在护着她喽？我怎么又护着她了？我只是说真话罢了。哎，我真搞不明白，她到底做错什么，你非要把她送走啊？傻瓜，你连“女大不中留”这句话都不知道吗？女大不中留，送到我那儿中留了。要是前几年是个小孩还没什么，现在他已经成人了。成人怎么了？我没来之前，你大哥就喜欢使唤丫头呢。哎，大嫂，是不是因为大哥他？哎呀，你挺大的姑娘了。怎么做事还这么毛手毛脚的呀？哎呀，不就打碎一个碗吗？大少奶奶也不会说你的，你哭什么呀？我没哭
，你还叫，你还说没哭呢，眼睛都红了。我才没哭呢，刚才是烟灰飞到眼睛里了，我自己揉的。得了，咱们赶紧收拾收拾吧啊，别哭了。哪位？啊，是嫂子。啊。您放心吧，秀珠妹妹她挺好的。啊，只不过她总在这儿住也不是个事儿啊，您说是不是？什么？您要接她回家？对，我爷爷说他要亲自去接秀珠妹妹回来呢。哎，那就不劳大驾了，我想办法送她回去好了。哎，麻烦你跟她说一下哈。好。再见啊！好，再见。谁来的电话？把我给吵醒了。你快起来吧，你哥哥要来接你回家了。我不回去，我一辈子也不回去。我还能管你一辈子不成吗？谁让你管我一辈子来？你想轰我走是不是？我走就是了。哎，站住！堂堂副总理家的大小姐，披头散发往外跑，像什么样子啊？你呀，真不会做女人。做女人什么样？成天在男人面前唯命是从，卑躬屈膝吗？我不会，我一辈子也做不来。好，我说不过你，你快梳洗梳洗，待会儿我请你到夜巴黎去吃大餐，好不好？真的。哪儿去？到二楼包间去，不用破费了，反正又没有外人。能请到白大小姐，我都荣幸啊！快走吧。哎哎，秀珠，妹妹，对不起了，我也是好心呐、啊。你们一家人好好用餐吧，那我先走了。玉芬妹妹，留下来一起用餐吧。不用客气了，你们好好聊聊。玉芬姐，你不许走。你要是走的话，我也走。这一起用餐吧。啊、<笑>那好吧。哎，坐。<笑>我知道你很委屈，你以为我心里就好受了吗？你是我的亲妹妹，唯一的亲妹妹。我有责任安排好你的生活，让你一生都幸福。你怎么安排好我的生活？你又要用那套家长式的方法来干预我的私生活吗？秀珠，妹妹，咱们一边吃一边说行吗？来。秀珠妹妹，快点吃吧，今天的牛排煎得蛮适度的。从今天起，哥哥再不管你的私生活了。你愿意和谁好就和谁好，愿意和谁交朋友就和谁交朋友，哥哥一概不过问。我才不乱交友呢，我
，我就是就是喜欢金燕西是吧？我知道，你们俩也不是一天两天的，从小青梅竹马，两小无猜。最近和他怎么样了？要不要哥哥帮你去金家给说说？哎呀，不用你管，现在人家提倡婚姻自由。再说，人家燕西又没向我求过婚，现在上赶着去求人家。多不体面呢！<笑>你看，还是秀珠聪明啊。哥哥对这种谈婚论嫁的事儿一概不通。<笑>不过，你得抓紧点才是啊。哥哥不是反对我和金燕西来往的吗？哦，那是过去的气话。从今天起啊，你就大胆的追求你喜欢的人。哥哥给你做后盾。真的？那谢谢哥哥，嫂嫂。嗯<笑><笑>来来来，吃吧。总理，白副总理求见。总理。啊，<笑>我言，<笑>你今天怎么有空过来？真是难得呀！早就想前来探望总理了。请坐吧。<笑>您是知道的，政府里杂事繁忙，我总也脱不开身，还请总理见谅哦。<笑>不必客气。你怎么样？还好吧？嗯，全仰仗总理栽培。<笑>学生这一项还算顺手。总理，我今天来是向您报喜讯的。<笑>我能有什么喜讯？昨晚总统向我透露，他有意请您复出。<笑>总统身边人才济济，何必让我复出？哎，这不是勉为其难吗？<笑>外面目前时局动荡，只有总理您才能力挽狂澜。我看经过这次反复，总统他对您更是心悦诚服了。不言，我这话如何？总理啊，您这话的莫不是黄山的千年古松吧？哼哼，伯言的眼力果然不错。<笑>哎呀，您这话是入了神了。您看，这天上风云变幻，这黄山千年古松巍然屹立，千年不倒。总理，这不是您自个儿的自画像吧？凄风知劲草，板荡始忠臣。哈<笑><笑>。士们、先生们，今天各位光临寒舍，参加今天的花卉，一人感到十分荣幸。承蒙各位鼎力相助，使鄙人重返政坛，今后当以各位携手，报效国家。秋小姐怎么一个人坐着呀？能否赏脸跳个舞啊？我是刚学的，跳的不好。连大名鼎鼎电影明星也会谦虚吗？来，请。那好吧。
秀珠妹妹怎么一个人跑这儿来了？秀珠妹妹怎么了？为什么不去跳舞？那的人太多，怪腻的。我来找玉芬姐聊聊天儿。你别骗我了，你是最喜欢热闹的，是不是嫌主人招待不周呀？小两口闹别扭好几天了，你不知道吗？哎呦，那我还真不知道。不过我刚刚看见燕西在那笑容满面的跳舞，不像生气的样子呀。她跟谁在跳舞？那个邱小姐，这也太不像话了吧！今天她是主人，自己的好朋友来了，她不但不理睬，还跟一个生人在跳舞，这实在是太不给人面子了。你看，你看，都是你没话找话，惹人家伤心了吧？人家受了委屈，我还不能安慰两句吗？好了好了，别哭了。哎呀，好了，你看你这么大个姑娘，还跟孩子似的。讨厌，别闹。行了，别撒娇了啊。好了，别哭了，不看僧面看佛面。今天老爷子复出，重登总理大位，你这样一直哭丧着脸，多不吉利呀、啊！可不是嘛，你看爸爸今天多高兴啊，比当年当上总理的时候还激动呢。人也真是的，此一时彼一时。爸爸当总理的时候，家里门庭若市的，被免职的这两个月又是冷冷清清的。今天复了职，你再看，又成车水马龙了，可不是吗？要不政界怎么争权夺利，争得脸红脖子粗的，打得你死我活的？得了，咱们出去凑凑热闹，省着老太太又要挑理了。嗯，好，走吧，咱们该入席了。哎呀，走吧，走吧，走吧，走吧。这么大了还撒娇。喝醉呢，只是因为看到这么美的情景，怎能让人不想清静呢？不是不想跟你清静，只是让白小姐看到了，恐怕她会不高兴吧。大家都是朋友嘛，现在的社会，男女可以公开交往的。你也是我的朋友啊。话虽然这么说。但我们总是不好和白小姐相比的。你们这些朋友在我心目当中分量都是一样的。对了，你上次借我的那些杂志真是很好看，上面有很多明星的照片。你也是明星啊，并且最近来了好几本呢，有一本上面还有你的照片呢。哦，是吗？那好极了，可不可以再借我几本啊？好啊，跟我去书房吧，走吧。总理的复书，既是驾驭形势，又是顺乎民心，也是学生们意料之中的事儿啊。嗯，总理德高望重，无愧当今政坛第一人呐、啊，不敢当。你这样讲，把总统置于何地啊？<笑>子恒今日复出，也有劳各位多方周旋啊。不过。两个多月来，我隐居山中，纵观天下，时局动荡。今日主持国政，也是勉为其难呐、啊。在总理的领导下，一定能澄清政坛，开创新局。好，皆雄起的吉言啊！<笑>不过，我的付出未必是人人都心悦诚服吧。啊，<笑>怎么会呢？在下和诸位同仁一定会努力同心，拥戴总理，共赴时间，开创大局。嗯，但愿。
但愿。秋小姐，又来了好多新的杂志，你随便看，不用客气啊。七爷可真是个学识渊博的人啊！哎呀，你又来了，又来了，别奉承我了啊！跟您比起来，我简直是不学无术的。<笑>七爷太客气了。哟，坐。我打算明天请七爷去德国饭店喝两杯，不知七爷肯不肯赏脸？干嘛去那么远的地方啊？那儿比较安静啊，不像北京饭店那么乱。看来邱小姐一定是有事相求吧白小姐，我能不能请你跳个舞啊？对不起，我不会。哎，那不要紧啊，呃，咱们俩可以随便聊聊天吧。你烦不烦呢？哎，呃，我想啊，如果你要是累了的话，呃，我就先送你回家吧。来来来来来来来。哎，怎么喝醉了？爸、啊，怎么了，宝山？怎么了，宝山？我有事儿要请教七爷。其实邱小姐都不懂的事儿，我怎么能懂呢？七爷，你难道不明白吗？有些男人懂的事情，女人是不明白的。哦，邱小姐开始讨教男人的问题，是不是和男朋友闹别扭了？七爷，七爷，干嘛呀？啊，大惊小怪的，没看见有客人吗？七少爷，白小姐喝醉了，太太请你赶紧过去一趟呢。怎么了？怎么了？怎么了，宝山？没事。怎么了，宝山？宝山，怎么了？他打我。你活该。赶快把他送回白公馆，再闹下去，成何体统啊？没事，没事，大家请继续啊，请用。再稳点我刚才是不是很失态？还好吧。你是不是真以为我醉了？嗯哼。哼，我没醉，我是装的。那你没醉，为什么要打人呢？为了你呀、啊。为了谁也不应该打人。他要抢夺你的爱人，你说我该不该打他？这还算轻的。看来你真的是醉了。因为只有这样，才能说出心里话。我是七少奶奶，你的爱人。我们什么时候有过婚约吗？在心里，不在婚约上。这点，你那个邱小姐可不懂。哎、昨天这个白小姐啊，也真是有失体统，熊启也不知道是怎么教导她的，一点规矩都没有。人说有其父必有其子，我看呀，他们是有其兄必有其妹了。哎呀，休得胡言乱语，婆言只是太放任他了。不管怎么说，这样的媳妇儿娶进门来，我看谁也管他不住。谁说要娶她？老爷忘了
。老七不是一直跟他交着朋友吗？这阵子我看白小姐好像有什么心事，不然昨天也不会闹出笑话来。是不是老七？演习。父亲，听你母亲说。你和几个朋友组织了一个诗社，是真的吗？办诗社的事啊，当然是真的了。嗯，既然是真的，怎么也没看见你们做出诗来呀、啊？不是跟一帮无聊的东西在搞什么俱乐部吧？其实我们也不是天天都作诗的，有时候也会和同社的人谈谈话、下下棋什么的。我说怎么样？还不是俱乐部的性质，但是并没有其他人参加呀、啊。你们同社都是些什么人？都是些文人和诗人。嗯，说几个给我听听。好啊，有文坛老将李田，古诗词专家卓子豪，新派诗人浩然，还有薛少祖、孔凡尼。啊，行了行了。嗯，你们要是真作诗，我自然不反对。你把你们社里的诗拿来给我看看。那我下次做好了之后给他们商量一下，抄录一份给您送过来看看。这个怎么还要大家同意呢？那就把你自己的诗拿来，我看看好了。嗯，那我明天送过来。给父亲改一改吧。过几天你真的就要结婚了吗？当然啊，我先生家里催得紧。其实我也不同意这么早结婚，想等毕了业以后再说。只是他们家把日子都定好了，只好去了。结婚应该是件很高兴的事。听你这话，好像是不愿意结似的。那倒也没有，他对我挺好的。再说，天底下哪有十全十美的人？如果不能十全十美，结婚当然会有一点点遗憾。那你的意思是说，你对你的未婚夫不太满意？我没有不满意呀、啊，只是一结了婚，我就不能来上学了。我有点舍不得离开你们，更舍不得离开学校。我看呀、啊，你不是舍不得离开我们吧，而是舍不得离开教我们国文课的金老师吧？你胡说八道什么呀？你看，你看，说到你心里去了吧？要不然啊，你怎么急了？同学们好，我姓石，这节国文课由我来上。那位金老师呢？他是代课老师，不一定来了。走。冷清秋，白老师，怎么是你啊？我回学校拿点东西，回家吗？嗯，我送你。好。老师再见，早点回去吧
。本来刚想到府上去拜访，没想到在门口碰见你。金老师有什么事儿吗？是关于诗社的事儿。有好多问题想向你舅舅请教，你能帮我通报一声吗？请稍等一下。欧阳老师，请留步。先生怎么知道我的名字？原来您还不知道啊，我们是同事。我到学校去的时候，您刚好放假去了。今天很巧有缘相会啊。您是？鄙人姓金，名华，字彦西。原来是金公子，久仰了，久仰。哪里哪里，我正在筹办一个诗社，早就耳闻先生的大名和才气，不知道可否一驾到寒舍，轻杯薄酒，也有许多问题想向您请教。哪里？在下才疏学浅，谈不上什么学问。再说我家住的比较远，天黑了就不太好走了。我看还是改天吧。这完全不是问题。聚会之后，我可以用我们家的车子送你回去。他们道路记得熟，根本不是问题。哎呀，金七爷来了，<笑>快请快请。燕西有些小问题想请教先生，因为来的太匆忙。没有事先通知，真是不好意思、啊哎。您不要客气，金七爷能来舍下，真是蓬荜生辉呀、啊！<笑>我们冷宅上下都十分的欢喜呀、啊。哪里？哎，刚好给您介绍一位新朋友，他的才学文章无人可比。今日巧遇，咱们一起聚一聚如何啊？哎呀，幸会幸会，在下宋世清，在下欧阳于坚，请多多指教。<笑>哎呀，你看，光顾着讲话来，里边请，里边请。哎。不如二位到我那儿坐一坐，我叫下人们备些酒菜，咱们可以痛痛快快的聊一聊，写些诗文出来如何呀？如此甚好，哎，二位请先行一步，我去换件衣服，稍后就来啊。好好好，一会儿见。哎，好好好，请欧阳先生、啊、这边。哦，七爷回来了，您，请。这不是欧阳先生吗？我以前从未见过先生，先生。怎么也知道我的名字啊？呃，其实，欧阳先生的诗文远播，谁能不知道您的大名呢？请，哎，里边请。赶紧的备些酒菜。回来在家里请客，到隔壁把宋先生接过来。哎，是七爷。嗯，不错，不错，这件新衣服。今天终于派上了用场啊！二弟，啊，遇上了什么高兴的事儿，让你这么大惊小怪的？我要到金公馆去赴宴，是金七爷亲自登门请我的。哎呀，这金公馆请人，本来就是一件很光荣的事情。一般呢，叫个听差的拿着片子去叫一下就行了。哎，哪有金七爷亲自来请的呀？哼，这足见他对我这个老师是多么的重视了。哎，今天啊，我一定要写上几首好诗，来报答七爷他老人家的大恩大德呀。人家请你啊，我看也是件平常的事儿，你怎么就高兴成这个样子？连自己的辈分都忘了，这不免有失体面了吧？哎，这你可说错了啊！七爷能亲自登门来请我，这就是最大的面子。至于辈分嘛，嘿，自古以来就有尊卑之分。不单单是我称呼七爷他老人家，那金公馆里好多比我年纪大的人。不都这样称呼他老人家吗？那你又不是他们家的听差，我们也不是他们家的下人，你这么没来由的乱称呼，岂不把我们也降低了辈分？哎，好好好好好，从今以后，他老人家这个词儿我不再用了，这总行了吧？嗯，这就对了。哎，金老爷啊，金老爷，金家的管家接您来了。<笑>那好。让他稍等，我马上就去啊！哎，欧阳先生，请，请。
这世间竟有这样的美玉，真是我生平仅见呢。<笑>再好看也是个玩意儿，如果欧阳兄喜欢，送给你了。这哪里使得？想这美玉一定价值连城，金兄抬手将之送于他人，此等豪情，也是我生平仅见呢。看来欧阳先生这一句话有那么一点点嘲讽我的意思啊。但是我金燕西从未有过一句虚言。美玉钱财对于我来说不能为之粪土，但也都是些稀松平常之事。更何况我朋友喜欢，我必相赠。兄弟情义无价嘛。<笑>金兄此等豪情，真是令人敬重。只是不知在金兄眼里。有没有不可让于他人的东西呢？不可让于他人，也有一些。其一，父母的恩情不能忘记；其二，兄弟的情谊不能舍弃；第三，自己的爱人不能让于他人。说笑了。七爷说的有理。七爷，酒席已经备好了，宋先生已经到了。欧阳先生，请吧。为了款待二位先生，我们七爷下去吧。啊，是七爷，二位慢用。啊哈，七爷如此破费，真是不敢当啊。哎，只是备下一些简单的酒菜以表心意，不用客气，请。啊哈，来，宴席先干为敬。其实今天请二位来，实不相瞒，却又一事相求。我曾经记得在家父面前夸下海口，想成立一个诗社，写出好的诗词给他老人家看。可是这春夏日子匆匆的过去，诗社却连一点眉目都没有。家父倒是多次想看我写的诗词，我却怎么也拿不出手来。所以今天我恳请二位能够邀上几位能写诗作赋的朋友，共同把这个诗社成立起来。到时候。写出好的诗词给他看，也算了却我的一桩心事。不然这几天回家，实在是很难面对他老人家呀。好，别的事情我帮不上七爷什么忙。不过我去世的姐夫曾是慈父名家，我虽然捎训他一筹呢，但是对诗词歌赋却是略通一二，所以这诗社的事情。我倒是可以帮七爷张罗张罗。那么欧阳兄呢？能否帮小弟一个忙呢？在下怎么好担当这样的重任呢？真是太客气了，欧阳兄。如果您都不能当此重任，那岂不是让小弟更无地自容了？来，喝酒，请。你知道我为什么买圈子胡同的房子吗？不知道，我猜也不知道。那你知道我为什么在学校当老师吗？我也不知道，也被我猜中了。那你知道今天我为什么要请你喝酒吗？因为我们是朋友，错，又猜错了。难道我们不是朋友吗？在我请你喝酒之前，我们不是朋友，不是吧？那你为什么请我喝酒啊？秘密
不告诉你。<笑><笑>谢谢你，不谢。哎，我提的问题你还没回答呢，我猜不到。我可以告诉你，那是因为青丘。我喜欢他，我喜欢他。哎，各位，各位，各位，我来介绍一下啊，这位是文坛老将李田先生啊，这位是古诗词专家卓子豪先生，这是新诗派诗人浩然先生。呃，真是久仰各位大名啊，原来都是如此有为之士，在下佩服佩服。<咳>今天大家光临诗社，实在是文坛的一大盛事。鄙人在此诚挚邀请各位，共襄盛举。承蒙国务总理金泉先生关照，由金华先生发起，自即日起。哟，成立。你听他们那边还真够热闹的啊！他们那边可能是开诗社作诗呢。都兴高采烈的，啊！献丑了，献丑，好事，好事，好事。燕西兄，你的诗是总理亲自指导的，家学渊源呢。您随便写的两首也比我们做的强啊，简直取笑我了。我一向匆忙，怎么比得上各位的大作呢？啊，请燕西兄为我们吟诵一首，如何呀？好。好，心中芭蕉，碧似环。垂帘无奈，想潺潺。云峰亭树，湿窗冷。门掩梨花，燕子闲。乍见湖商开画镜。却经梅柳渡江关，小楼一座天涯梦，只在青灯明镜间。好啊！好。燕西兄这诗，句句不是春雨，却句句是春，句句是雨，唯独这个梅子。是不是不太适合这个季节？嗯，这梅子啊，浩然先生，你误会了。燕西兄所说的梅，不是梅子，而是梅花。从来词章上“梅柳”二字都是连在一处用的呀。春天。梅花开得最早，杨柳又萌芽的最早，所以凡是咏春之作，用“梅柳”二字是最恰当不过的了啊！<笑>有理有理，哎，我们来听一听欧阳瑜坚先生的大作怎么样啊？嗯，好好好，那就献丑了，请大家多多指教啊！在那山道旁，是个雾茫茫的早晨。
初生的小兰花，在草丛中窥视。我送她归去。哎，你这不是奇言绝句啊，是白话诗啊，跟今天的题目不符啊。早就久仰欧阳先生的律诗也是很精彩的，能否也听一听啊？阴云暗暗，忽悠然。润遍农家八亩田。河北两堤芳草地，江南二月杏花天。踏青节里飞城镇，步鼓声中戏似烟。屈指逢更何日事？时机西畔。鲤鱼船，好诗，好诗啊！河北两堤芳草地，江南二月杏花天，真是妙趣横生，诗意盎然。在下才疏学浅，还请诸位多多指教，多多指教啊！好好好河北两堤芳草地，江南二月杏花天。秋儿，嗯，你在唠叨什么呢？隔壁诗社里啊，有人写的诗确实不错。哦，是金少爷做的。他的诗也可以，像他那种大帅脾气的人，居然能写出这样的诗，倒是有点出乎人的意料。他们家里啊，有的是钱，不但在学堂里念书，回到家里还要请先生教他，那文章自然就好了。哎，舅舅也在那，回头等他回来。我倒要去问一问，都是些什么人？我跟你们说啊，呃，我今天可是见了大世面了，呃，认识不少新朋友啊，呃，有张总长的少爷。呃，王总长的少爷，还有那个杨次长的少爷，哎、呃，哎、呃，等等，呃，等等，哎、呃，在在座的这些十几个人里面啊，呃，除了三位公子哥以外，那资历都比我要深一些啊。舅舅，呃，官人可经不起啊，连饮酒赋诗这样清雅的事都要跟人家比个官大官小。哎，哎，嘿，呃，我的大小姐，呃，你不想做官，但是我得问你一句啊，呃，将来你舅舅要是给你找那个姑爷的时候，你是愿意要那个做官人家的子弟呢，还是要那个平常人家的子弟啊？啊，舅舅，嗯，你这是喝多酒了吧？嗯，在这乱说话，哪有点老长辈的样子？哎。哎，哈哈哈哈哈！我我我酒足饭饱，我我我我睡觉去了啊！你们说话啊！妈，你看舅舅喝了酒，说话都颠三倒四的。哎，你知道他说的是醉话，别理他啊！哎，七哥，你总算回来了，我都等你好半天了。出事儿了？什么事儿啊？这样大惊小怪的。爸爸突然间想起来，你猜什么事儿啊？我怎么猜得着啊？你说。我也不知道。我看爸爸特生气，他让我打电话叫你。小东西，是你把我骗回家来吧？没有。梅丽，哎，三姨娘来了，你不信问她？您说。丑媳妇总要见公婆的，还不快去？什么事儿啊？爸爸妈妈，七哥，我给你们带来了。爸妈，美丽啊，啊，你下去玩吧。哦。一个月前，你就说要看老七他们诗社里的诗，到今天才想起来。我很忙，哪有时间问他们这些闲事？刚才我清理一些旧文件，才看见他送来这本诗。其中除了一两个人做的还不识规矩以外，其他全是胡说。父亲，现在我们只是学做事而已
，形式上像也就行了，谈不上好和坏吧？自然是这样，可是有些诗连形式都不像，倒是酸气冲天的，叫人看了不痛快。老七的诗写的怎么样？规矩倒是懂得，要说好，那还要加工研究呢。原来因为他在学校里挂名不读书，所以才让他在家里研究国文。我看这大半年来，他也未必在家里读了几本书。老爷的意思还是让他上学？当然要上学。那个诗社，我看也弄不出什么名堂来，就不必要了。你在外边整天游手好闲，是越来越不像样子了。老七，干嘛这么严肃啊？我问你，你和白小姐的事闹得满城风雨的，好好的怎么就分手了呢？我跟她性格不合，不能在一起。怎么能这样朝三暮四的？人家白小姐也是有地位的，不能由得你的性子，对人家不负责任。我看她呀，是因为父亲是总理的职务，所以啊，特别想攀这门亲事。这也是人之常情嘛。但是我跟她没这份感情啊。为什么勉强在一起呢？我看人家白小姐知书明理的，比你强多了。妈，是你了解她还是我了解她呀？她的大小姐脾气，我可受不了。老七啊，你涉世未深，事关你的前途，你不能耍小孩子脾气、啊。妈，我已经长大了，这些事儿不用你操心了。舅舅，昨晚上你又没少喝吧？哈哈哈哈哎呀，昨天晚上算是尽了兴了呀！啊，呵呵你舅舅啊，没有别的嗜好，就喜欢喝上两口。昨晚你都喝成那样，还能写诗吗？哎，诗酒诗酒，好诗都是就着酒写出来的呀！啊，那能把你们写的诗稿给我看看吗？啊。啊、哦，别人的诗我这里没有，可是燕西写的嘛，我这里有两首，怎么样？想看一看吗？嗯，怎么这字迹都是你的？来，这，这本来就是吴超写的吧？好好看一看啊，比舅舅的如何呀？比例嘛，倒都是一样的。哦只是词藻上，还是舅舅的好一些。<笑>眼力不错，总算没说你舅舅不如人家啊。哈哈哈哈不错。七爷，哎，咱们今日作诗以何为题呀、啊？啊，今天我们这次聚会，我们就以此命题，如何？哎呀。这张照片有点意思。只见背身不见正脸，如果看见正脸，我也就拍不成了。金兄，这张照片照得好啊！欧阳兄，你这是说笑了？这连脸都没拍着，这照片不就白拍了吗？看人哪有光看后脑勺的？虽然只是背影，要看自然是可以看到的，可他用的不是眼睛。他用的是心。欧阳兄就是欧阳兄，果然与众不同，这正是我的心思。我们今天就以此命题，写一次白话诗如何？也许已经没有机会向你表白，在你不爱我的时候，我还爱着你。也许我珍藏的种子永远不会发芽。于是，我把这首诗变成一颗永远不会腐烂的刺，深深的埋在心。当我想起你的时候，就会心痛。好诗，欧阳兄，真是深情啊！作诗而已，我来接你的。嗯、我知道，你已经忘记了我。
，所以才会留下这个背影。我是多么不愿意想到，你已经忘记了我。我是多么愿意相信，当你走出那条小街，当你唱那首歌的时候，当你读我写的诗的时候。会在一阵心跳中记起我。感谢你的沉默，感谢你真挚而聪明的沉默。让我欣慰的是，你就住在我的隔壁。让我难过的是，我们之间的距离却那么遥远。虽然一丝矮矮的墙，却把我拦住，让我无法靠近；虽然一座厚厚的墙，却拦不住我心里的月光。每当暗夜来临的时刻，它都会悬挂在你的窗前。你是否看见？来了，怎么了？啊，什么事儿？这信是你拿回来的吗？这是七少爷让我给你拿来的，上面说什么？没什么，只是两首诗。哦。不行，嗯，开这首。云风亭树湿窗冷。人眼梨花燕子闲，乍见江山开化境，却惊梅柳渡江关。小楼一宿天涯梦，只在青灯明镜间。还有这首，父亲。能家喜也何能活？旅客今夕露太昏。自是有人能写里，太平气象乐欣欣。您觉得怎么样？嗯，不错。不过，这墨句好像归到赞扬你老爸爸了。<笑>那是当然。昔日宰相，今日总理也。宰相是有谢变阴阳之能的，所以父亲您看，这一句“自是有人能谢礼，言而不露，善颂善起之志”，您觉得呢？照此下去，你爸不愁没有对手了。<笑>这诗社可以继续办下去。谢谢爸爸请韩妈。七爷，韩妈，那封信啊,啊，我交给小姐了。她看了吗？她看了。你看见她看的吗？我看见她看的。她说什么？她没说什么呀。不可能，她看信的时候一定会说什么的。哦，对对对，她说了一句话，她说这封信太太看过没有？我说太太没看，她说让我别告诉太太。别让太太知道。大妈，你这人做事很牢靠。金荣，拿来。金荣，七，我这儿呢还要托你一个事儿，把这黄包啊交给你们家小姐，亲手交给她。嗯，并且还问问她有没有回信，好吧？是。
，我一定照您的吩咐做。金荣，是七。谢七爷。走得很远，我在秋的身后，郑重的拾起一掌半红的枫叶，把它贴在夕阳照到的墙上，并排挂着的是你的小影，微笑在林间。金荣在。七爷，谁叫你把这墙堵上的？啊、是冷宅让堵的。拆了。哎呀，七爷，这可不成啊！为什么？人家让堵，自然有堵的道理。隔着墙是两家，拆了墙，它就是一家了呀。嗯这一定是他的主意，七爷呀、啊！依我看呐、啊，这冷姑娘可不好对付。哎，她软硬不吃，刀枪不入啊是金先生吧？请屋里坐吧。哼。先生，请坐。好。夫人原来在家呀，我还以为您已经出去了呢。啊，明天有个同学要结婚，说是去买点礼品。哦，对呀、啊、对呀、啊，明天我也是要去的。你是他们的国文老师，自然会去捧捧场的。这字儿写的可真好，这样的纤细，应该是冷小姐写的吧？是的，她舅舅说写的没有比例，哪看得出好来啊？这是林飞静，写的非常好，乍一看之下是没有什么比例的，若不是功夫深啊，是写不到这么好的。这是金先生夸奖了，他们当学生的写得出什么好字来？不不不，我说的是真的，绝不奉承。依照我的性子，什么时候奉承过人呢？哼，明天呢，我想送一把扇子过来，请冷小姐帮我写一写，不知道可否？金先生认识那么多会写会画的朋友，还用得着他给你写啊？哼，其实，其实朋友是真不少，但是还没有一个可以写这种拆花杆小楷的。明天送扇子过来的时候，还要麻烦伯母帮我转请一声。金先生要是不嫌弃的话，就送过来好了。太好了，告辞。哎，你
。鬼东西，你真要结婚啦？他们家着急，我也没办法。那你以后不上学啦？他们家说，女孩子上大学没什么用，总归是要当家庭主妇的。你听谁说的？你可别相信这种鬼话。嗯，我也没办法，只好认命了。哎，你有没有心上人？当然没有，我可不像你，我将来啊，还上大学，还要考博士呢。嗯，我可真羡慕你啊。对了。还没祝贺你呢，哎，反正也没几天了。哎，你答应做我伴娘的事儿，可不许变卦啊！哎呀，不行不行，我从来没当过。再说我也没有几件像样的衣服啊。哎，祝贺你、啊！听说你要结婚了，对吧？金老师。嗯。你好。老师如果有空，敬请参加学生的婚礼。谢谢，我一定去的。哎，你也要去吗？嗯。那我先走了。照您这么说，爸爸是对白家起了戒心了。哎，这到底是为什么呢？莫非我看呐，你少跟他们打得火热的，别惹火烧身啊，玉芬。您放心吧，我哪能啊？哎，可乐秀珠妹妹一片真心呢、啊。你可千万别告诉秀珠啊，她那狗脾气要是知道了，还不得闹翻了天，惹出什么乱子来，你我都脱不了干系。您放心吧，我有分寸。到时候我再跟老爷子周旋周旋，情况兴许会有转机的。那我替秀珠谢谢姨娘了。我这个人呐，就是心眼软。见不得人家受委屈的，哎，都是女人，为什么要受那些男人的挟制呢？怎么还没睡呀、啊？睡不着，没约他出去玩玩？谁呀、啊？还有谁呀、啊？燕西少爷呀、啊？人家忙，打电话总是不在家。那你可以去金公馆找他呀。哎呀，嫂子烦死了！我到底该怎么办呢？总这样不冷不热的耗下去，到哪天为止啊？你真的很爱他？那还用说吗？那。他也爱你吗？不知道。那他向你求婚了吗？没有。那他碰过你吗？什么意思嘛？就是，就是，这样嘛。嫂子。你可真坏，不好意思啊，那我走了。哎，你就在陪陪我嘛，我好寂寞。你呀，你才是个小坏蛋呢。明天小梅的婚礼，你跟我一起去好吗？我来接你，行吗？我七点出门。
，这套不行，这套也不行，再拿套衣服。哎，七爷，我给你拿，这套您看行不行？哎呦，哎呦，这不是这个，哎呀，快一点！哎，来了来了，您看这个行不行？这这这衣服这么难看，所有的衣服您都穿过了。不可能，我就我就这么几条衣服啊，数都数得过来。七爷呀，多数衣服都在府上呢，没拿过来。去拿呀！哎，哎呦，七爷，这时间马上就到了，来不及了。这可怎么办啊？哎，七爷，我觉得您刚才穿那身衣裳挺合身的。废话，那不合身还是我的衣服吗？哎，骂的有理。<笑>咱们七爷人长得好看，穿什么都漂亮。别拍马屁了，赶紧的找身衣服给我穿上。好嘞，七爷。你你这怎么了？回府拿呀！哎，来来来！哎呀！哎，小姐，你还没走呢，你是不是在等人啊？没有啊。啊。青丘同学，欧阳老师，怎么是你？是啊，我是专程来接你的，走吧，不然可就晚了。小梅的婚礼你要参加？他不光请了我，还请了其他的老师。走吧。小丫头会撒谎了，真的有人来接她啊！伯母，早啊！是青少爷啊？怎么那么早啊？今天我的一个朋友的婚事，和冷小姐是认识的，所以开车来接她一起去。她已经走了？是吗？啊，不过她是走路去的，也许啊，你的车能追上她。啊，好。青少爷，嗯，你追不上她了？为什么？也是坐车走的，你瞎说什么啊？他哪来的车啊？刚才我送他的时候，一个年轻的先生坐车把我们家姑娘接走的。有这样的事儿？嗯，那你怎么不拦着他？我看是个年轻的后生，跟姑娘挺熟的，我就没拦着。啊，我只是觉得路途太远了。他走过去太辛苦，所以开车过来接他。不过既然有人接了，那就太好了。伯母，告辞。你这嘴就不能少说两句。七爷，这事儿都怪我，耽误七爷您事儿了。跟你有什么关系？不是我们来的晚了，是人家去的太早。七爷，那这婚礼咱还去不去了？去，当然去。可是咱们不知道人家婚礼在哪儿啊？冷姑娘又走了，咱们问谁去啊？去学校查小梅的地址，到他们家去问。七爷真聪明，哎，这么高明的主意，也就七爷您能想得出来。别拍马屁了，<笑>赶紧去吧。是，七爷。好，金老师，啊，这学生都放假了，您还来上课啊？真是辛苦您了。您等等，我给您开门啊。不用了
，但旁边那个更漂亮。你又开玩笑。好像提前挡就挡多了，你还不赶紧去照顾照顾？干嘛那么急啊？人又跑不了是吧？老小姐，我有句话跟你说。欧阳老师，你现在叫我青丘的，今天怎么叫我小姐？我只是觉得这个场合这么称呼你比较合适。你有事吗？少喝点酒，对身体不好。谢谢啊。可以请你跳个舞吗？对不起，我有点头晕。啊，那你先休息一下。哎，怎么开车呢？哎，地下车。怎么停车呢你？看车牌子。去去去去，别烦我们家少爷。老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老回去，七少爷，是回公馆还是回圈子胡同？海德饭店。是谁送的？是我们金老师
们可以一起跳舞吗？我不会。那我们可以一起出去走走吗？去哪儿？哪儿都行